డాక్టర్ గారు మా నాన్నగారి వయసు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు తన ఐదు సంవత్సరాలుగా బీపీకి మందులు వాడుతున్నారు అలాగే ఆరు నెలల క్రితం డయాబెటీస్ కూడా వచ్చింది బీపీ మధుమేహ రోగులకు గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని అంటున్నారు ఇది నిజమేనా ఇప్పుడు మా నాన్నగారి ఆరోగ్యం పట్ల ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గా సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అంటే మనకు ఆల్రెడీగా బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ థర్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళల్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ లేదు అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళందరిలో హార్ట్ అటాక్ వస్తుందని కాదు బ్లడ్ ప్రెషర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మనకు హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది అదేవిధంగా బీపీ ట్రీట్మెంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ రాకుండా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రివెంట్ చేస్తుంది సెరబల్ స్ట్రోక్ రాకుండా అంటే పక్షవాతం అట్లాంటివి రాకుండా అంటే బ్లీడ్ కావచ్చు స్ట్రో అంటే బ్లడ్ క్లాట్స్ రావచ్చు ఇవి రాకుండా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిడక్షన్ విత్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ అదేవిధంగా వయసుతో వచ్చే లాస్ ఆఫ్ మెమరీ ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్టిమల్గా మనం అయితే సక్రమంగా రెగ్యులర్ ఎర్లీ స్టేజ్ నుంచి కంట్రోల్ చేస్తే వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో వయసు వచ్చినాక లాస్ ఆఫ్ మెమరీ బారిన పడే అవకాశము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గిపోతుంది అందరు వచ్చే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ రాదు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ప్రివెంట్ చేయొచ్చు హార్ట్ అటాక్ స్ట్రోక్ అదే లాస్ ఆఫ్ మెమరీ రాకుండా అన్ని అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్లడ్ ప్రెషర్ను రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ దాన్ని సరి అయిన మోతాదైన మందులు వాడి దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం మంచిది బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళలో డయాబెటీస్ కూడా వచ్చింది అనుకోండి ఆల్మోస్ట్ రిస్క్ టూ టు త్రీ ఫోల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో డయాబెటీస్ ఈజ్ ఎ డెడ్లీ కాంబినేషన్ ఎందుకంటే డయాబెటీస్ ఉండి దానికి ఆ డయాబెటీస్ ఇట్ సెల్ఫ్ మనకు హార్ట్ డిసీజ్ లోపల కార్డిజీలో డయాబెటిక్స్ నాన్ డయాబెటిక్స్ అంటాం డయాబెటీస్ ఉందంటే ఎర్లీగా వస్తుంది హార్ట్ అటాక్ మల్టిపుల్ వెజల్స్లో బ్లాక్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి రక్తనాలు చాలా సన్నగా అయిపోతుంది కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది మెడ రక్తనాలు బ్లాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి అతరోమ డిఫ్యూజ్గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అందరి నుంచి ఏంటంటే డయాబెటీస్తో పాటు బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు ఈ స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా పెరుగుతాయి అదేవిధంగా హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కూడా అదే కాళ్ళల్లో రక్తనాళ్ళు పెరిఫల్ వాసుల డిసీజ్ అంటాం గ్యాంగ్రీన్ కావడము అదేవిధంగా ఏమైనా కాళ్ళ మీద పుండ్ అయితే దెబ్బ తాకితే అది మానకపోవడం అనేది ఇవి చాలా కామన్గా ఉంటాయి అందరి నుంచి ఏంటంటే డయాబెటీస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు అగ్రెసివ్ ట్రీట్మెంట్ డయాబెటీస్ ఆల్వేజ్ మెయింటైన్ హెచ్బిఏన్సి బిలో సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ బ్లడ్ షుగర్ ఫాస్టింగ్ లెస్ దాన్ వన్ టెన్ పోస్ట్ లంచ్ లెస్ దాన్ వన్ సిక్స్టీ ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ నియర్ నార్మల్ నార్మల్ రేంజ్ లో ఉంచుకోండి బిలో వన్ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ రేంజ్ లో ఉంచి అదే విధంగా సిస్టాలిక్ బ్లడ్ డయాస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ రేంజ్ లో ఉండేట్టు చాలా మంది ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు సిమ్టమ్స్ ఉండే కాబట్టి వాళ్ళు ఆల్రెడీ రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్ బట్ ఏంటంటే పీరియాడికల్లీ చెక్ ద షుగర్ పీరియాడికల్లీ చెక్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇఫ్ ద నాట్ కంట్రోల్డ్ టేక్ అడిక్వేట్ డోసెస్ అండ్ కంట్రోల్ సో దట్ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ది టోటల్ రిస్క్ సో ఇది ముఖ్యమైనది ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు మనము కంట్రోల్ చేస్తే ఫ్యూచర్ లో హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ స్ట్రోక్ హార్ట్ అటాక్ ఇవన్నీ వచ్చే అవకాశం చాలా తగ్గుతుంది కాబట్టి నెగ్లెక్ట్ చేయదు ఎట్టి పరిస్థితుల వెయిట్కి సంబంధించిన మందులు రెగ్యులర్గా వాడాలి వెయిట్ గెయిన్ అయినా కొద్దీ బీపీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది షుగర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందరి నుంచి అంటే గుడ్ అంటే ఎప్పుడైతే వెయిట్ గెయిన్ అవుతుందో ఎప్పుడైతే ఎక్సెస్ డైట్ అవుతుందో ఎప్పుడైతే కార్బోహైడ్రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో మోర్ కాలరీ కన్జంప్షన్ ఉంటుందో మనకు వెయిట్ గెయిన్ అయిపోయి ఇలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి అందుకే బ్యాలెన్స్ డైట్ గుడ్ డైట్ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ డెఫినెట్గా ఇవి రాకుండా కాపాడవచ్చు ఇవి వచ్చినా కానీ తక్కువ డోసెస్ తోటి కంట్రోల్ చేయొచ్చు